A Rádio Capital está apresentando, neste início do ano de 2016, uma série de entrevistas para rememorar o que foi 2015 e fazer um balanço dos principais órgãos públicos de Mato Grosso. E hoje nós recebemos com muita honra a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Guilherme Maluf, que vai conversar conosco da Rádio Capital e também do blog do Antero, para é, falarmos sobre os avanços, as conquistas do Poder Legislativo em 2015. Inicialmente, deputado, muito obrigado pela presença. Como é que foi o ano de 2015 na sua avaliação? E quando você assumiu a, a, a presidência da, do Legislativo? com uma nova mesa diretora, tomando conhecimento da realidade da administração do poder. É, que comparação que você faz entre como o senhor recebeu a Assembleia e como a Assembleia chegou ao final do primeiro ano de mandato? Bom, Antero, é um prazer estar falando aqui com você, falando para a Rádio Capital. É, nós tomamos posse há, há pouco mais de dez meses e... O começo já foi muito difícil. Por quê? Porque nós é, ganhamos uma eleição disputadíssima para a mesa diretora. Isso foi extremamente desgastante, um processo eleitoral da mesa diretora. Eu saí de uma eleição para deputado estadual e entrei numa eleição de mesa diretora. É, ganhei essa eleição, compusemos uma mesa e nós... Não tivemos um período de transição. Tomamos posse, começamos a trabalhar, diferente do governo, que teve um período de transição. Então, nós é, desconhecíamos quase que totalmente a, a, a gestão, a área administrativa da Assembleia. E isso foi, obviamente, acabou repercutindo no dia a dia da Assembleia, a ponto de faltar insumos básicos aqui dentro, é, sabonete água, porque os contratos, muitos deles vencidos, outros com falta de legalidade ou com suspeita de direcionamentos em licitação. Enfim, começamos a trabalhar, compusemos a nossa equipe e começamos a desenvolver as nossas estratégias, onde nós, nesse processo de reorganização de ca na casa, já de imediato tivemos um uma, uma vitória muito grande no sentido de conseguir aí economizar em torno de 20 milhões, que foi talvez a primeira ação concreta da nossa gestão, onde nós devolvemos e fizemos o um investimento junto com o governador para aquisição de ambulâncias para, o, para, para os municípios. A nossa estratégia eh, administrativa, o nosso plano estratégico também eh, foi no sentido de descentralizar o poder dentro da casa. Demos atribuições ao vice-presidente, ao, ao segundo secretário e com isso nós descentralizamos o poder gestor dentro da Assembleia Legislativa. Além disso, com, com, começamos aí, obviamente, em função de 20 anos de um, uma forma de governar e de mais de 50 ou 60 inquéritos e processos abertos contra a Assembleia, começamos a receber é, é, as ações efetivas desses processos que foram abertos. O que culminou aí com prisão de funcionários, o que culminou com é, denúncias de URV, e todas essas ações, nós, nós fizemos os enfrentamentos necessários, demos a, a publicidade, a transparência necessária, e essa transparência foi algo que nós buscamos durante todo este ano. Conseguimos trazer, compor com o Ministério Público uma ação para construir um projeto de resolução, onde nós é, pegamos os pontos mais conflituosos, da gestão, que era o controle de combustível, que era o controle da comunicação, que era o gasto com gráfica, que era o número de servidores, que era a transparência das informações aqui dentro da casa. E, e nós começamos a trabalhar isso e, 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 enfim, continuamos a trabalhar isso. 
mas foi uma medida muito forte, muito enérgica. Alguns, inclusive, fui muito criticado, dizendo que eu estava é, abrindo as portas para o Ministério Público e, na verdade, eu estava é, me adequando aos parâmetros que eu considerava é, é, legais e não é, me submetendo a nenhum tipo, até porque essa iniciativa foi minha, foi da mesa diretora, nós que construímos isso e investimos em algumas áreas, por exemplo, abrimos a nossa FM durante este ano, pusemos o nosso teatro para funcionar, foram mais de 100 atrações que o teatro realizou, organizamos a nossa, a nossa sala da mulher como o um braço social da Assembleia, a Sala da Mulher é, desenvolveu alguns projetos muito interessantes. Um deles, linkado, por exemplo, ao teatro, arrecadou toneladas de alimento e distribuiu para instituições. Desenvolveu um projeto belíssimo chamado Cine Social, onde trouxe muitos jovens, pessoas da terceira idade, para assistir o cinema no nosso teatro. E, enfim, foram muitas ações que é, a mesa diretora e a principal ação, assim, vamos dizer assim, da presidência, que eu considero importantíssima, é a nossa Assembleia Itinerante. No segundo semestre começamos a planejá-la, é, no sentido de levar a Assembleia para o interior, aproximar a Assembleia Legislativa da sociedade. Isso teve um impacto muito grande. Fizemos duas edições, fizemos uma na cidade de Comodoro e outra na cidade de Rondonópolis, onde nós levamos atrações culturais, ouvimos a sociedade, fazemos uma sessão especial nas câmaras municipais, discutimos com lideranças regionais. Então, foi muito produtiva essas assembleias itinerantes. Deputado, é, dentre essas questões que o senhor falou, o primeiro ato assim, mais sensível por parte da sociedade foi a questão da reforma administrativa. Quer dizer, a Assembleia... É, demitiu um monte de gente que não era concursada e colocou no lugar os que foram aprovados no concurso. Inclusive, muita gente duvidava que a Assembleia iria chamar todos os aprovados. E eu pergunto, todos os aprovados foram chamados? Como é que foi esse momento? Nós chamamos todos os aprovados, nós entramos na, na lista de espera ou na, nos, nos classificados aí, é, onde chamamos mais ou menos umas 70 pessoas dessa lista, faltando apenas 30, 40 pessoas. Eu é, levei a data limite do concurso para março de 2016, o concurso já havia vencido, exatamente com esse intuito de poder chamar as pessoas do, do concurso. Então, é, eu acredito, e mensalmente eu venho chamando, à medida que eu tenho a vaga não posso chamar o que eu não tenho de vaga. Então, é, isso prosperou sim, nós entramos na lista de espera e avançamos bastante. Deputado, nessa questão dos 20 milhões que foram repassados para o Poder Executivo para a compra de ambulâncias, durante muito tempo teve debate no Poder Legislativo, alguns deputados cobrando do senhor por uma responsabilidade que não era mais sua, porque a Assembleia passou o dinheiro e a quem cabe fazer a licitação é ao Poder Executivo. Ainda hoje, como é que está isso? Não está demorando demais essa licitação? O governo não tinha que ter tido uma agilidade maior nessa licitação? Houve um desgaste muito grande nesse processo de aquisição da ambulância, tanto por parte da Assembleia quanto por parte do governo. Acho que mais por parte do governo, porque coube a ele licitar, como você mesmo disse, esse recurso saiu da mão do, da Assembleia e foi passado uh, para o governo. Isso foi tentado uma, duas, três vezes, não se conseguiu licitar. Até hoje essa licitação não foi concluída. Uh, os prefeitos todos, de uma forma geral, nos questionam onde estão as ambulâncias. E isso, infelizmente, trouxe um desgaste muito grande. Agora, a última informação que tive é que foi publicada uma nova versão de uma licitação e que até nos próximos 15 dias estaria concluída. Então vamos aguardar novamente. Alguns deputados até defendiam que esse recurso fosse 
retornados para a Assembleia, mas o que é muito difícil a nível orçamentário, porque já deu baixa aqui no nosso orçamento e, e já houve um fluxo todo é, é, para justificar isso financeiro. Como é que ficou o orçamento da Assembleia para 2016? A Assembleia teve um aumento, pelo menos o um aumento do nível da inflação, ou nem isso a Assembleia conseguiu repor para o ano que vem? A Assembleia teve um reajuste de 3%. Portanto, abaixo da inflação. É, abaixo da inflação, diferente de outros poderes que cresceram 30 e poucos por cento. Então, nós não somos o patinho feio dos gastos, em hipótese nenhuma, até. O, a Assembleia é, tem uma programação, um planejamento de melhorar os seus serviços, mas de uma forma responsável. Cresceu muito pouco, entende que ela é, precisa é, resgatar a sua imagem é, e isso passa por gastar bem o dinheiro público, por dar essa transparência ao dinheiro público. O orçamento ficou em torno de 460 milhões, mas já absorvendo o FAP, que é o Fundo Parlamentar, que é a aposentadoria de ex-deputados, que foi extinta, né? mas nesse orçamento de 460 já estava prevista a absorção, o retorno à casa do, do, de, desses recursos. Tá. O, a Assembleia, portanto, vai ficar responsável pelos, pelos pagamentos do FAP, que são os aposentados parlamentares, e os aposentados funcionários da Assembleia também serão de responsabilidade da Assembleia? Essa discussão está sendo feita, Antero. E ela está sendo feita. Eu entendo que outros poderes, cada um paga os seus inativos, mas houve, na época do Blairo Maggi, um acordo político e um convênio assinado no sentido que termina agora, no mês de dezembro, no sentido do governo do executivo pagar os aposentados. E é o que vinha sendo feito. Então, há uma por parte do governo, o governo entende que isso tem que retornar para a Assembleia. E eu não discordo, porque são os inativos do poder. Mas isso tem que ser construído, porque existe um orçamento, um planejamento. Isso aqui é, é, é setor público, diferente do privado. Então, pois é, nós... o senhor não discorda, mas foi colocado recurso para pagar os aposentados ne, no orçamento de não, 2016? Não, foi colocado. Ou não houve essa previsão? Não, não houve essa previsão. Para eu aceitar isso, eu vou deixar de fazer o plano de cargos e salários, eu vou deixar de fazer alguma, uma série de é, investimentos que nós iríamos fazer para poder absorver parte desses inativos. Então, essa é uma dificuldade, o governo está intransigente no que se refere a isso. Volto a dizer, entendo que o governo não perde uma ação judicial se isso fosse judicializado, mas tem que ter bom senso, porque o parlamento, nesse novo momento, ele tem que ser reconstruído, essa absorção tem que ser lenta. Até porque o fundo previdenciário, o MT Prev, ainda está numa fase embrionária. Então, ele ainda não está com suas atividades, com atividades que seria quem pagaria as aposentadorias de todos os segmentos. É, há uma, uma discussão sobre uma transição, quanto por ano que a Assembleia iria assumindo? Ou, porque, ou a ideia do governo é colocar os 100% já é, no primeiro ano para a Assembleia? Na semana. primeira conversa que tive... E levamos uma proposta de absorção de 25% por ano e em quatro anos esse fundo retornaria, o pagamento dos inativos retornaria à Assembleia. Então nós estamos discutindo exatamente essas porcentagens. Presidente, com relação à questão de pagamento da URV, inicialmente houve uma determinação da mesa diretora para pagar, depois se levantou uma suspeição que nem todo mundo tinha direito ao RV, foi pedido um levantamento para o Tribunal de Contas. Como é que está? Já houve um consenso, uma definição a respeito de quem tem direito a receber o RV e quem tem direito a re receber? Já começou a receber ou vai começar a receber? Mas eu gostaria que o senhor respondesse isso depois do nosso intervalo comercial. 